，通航公司的大火还在剧烈的烧个不停。几个消防局，十几台消防车，正围着机库不断喷洒着水和灭火剂。万幸是机库的大火并未殃及机库外地下掩埋的储油罐，冲天的火焰在一个小时之后，终于被逐渐控制住。就在消防员拼命灭火的时候。一支全副武装的搜救队伍已经在场外做好准备，这些搜救人员无一例外都穿着从头到脚的防护服。防护服不但防水、防火、耐高温，甚至还具备独立的供氧系统。有这种设备，甚至能在火场中自由穿行。虽说这些消防员也都有着类似的设备，但人比人得死，货比货得扔。这些搜救队员的装备，要远比消防员的装备先进得多。而这支搜救队伍，就是霍华德·罗斯柴尔德派来毁尸灭迹的。火势被控制住，但还没完全熄灭的时候，这支队伍就开始列队跑步进入火场。在抵达火场之后，他们找到已经烧成金属框架的直升机，然后开始小心地对直升机内部没有烧尽的人体骨骼进行打包。由于消防员为了控制火势，持续不断地向机库内罐喷洒了大量的水。所以，此时的直升机内部已经没剩下多少骨灰，绝大多数的骨灰都跟水一起流进了下水道。不过，这些搜救队员也没有掉以轻心，他们在火场内找到了机库里原本的消防栓，随后用自己携带的软管接通水源，开始对机舱、对地面继续细致的高压清洗。等大火彻底被扑灭的时候，他们已经将现场所有的灰烬都冲刷得一干二净。所有的骨头也被他们打包装进了保密性和密封性都非常强大的黑色密封袋。为了以防万一，他们还在现场悄悄喷洒了大量足以破坏 DNA 的酸性液体。经过这种液体的腐蚀，即便现场还有那么微乎其微的 DNA 残留，经过这么一清洗，也绝对可以确保万无一失了。随后，搜救队带着所有骨骼从火场撤出，消防员这才进入现场确认。此时的现场已经没有任何存在受害者的痕迹，于是消防部门出具了事故鉴定报告，认定这场火灾没有造成任何人员伤亡。当搜救队把所有的骨骼带离现场之后，所有骨骼都被人工砸碎成细细的粉末。在朝阳升起的那一刻，尽数倒进了纽约著名的哈德逊河之中。陈志民以及破亲会四大伯爵之一的钟永博，全是彻底消失在了这个世界上。手下人做完这一切之后，霍华德终于算是松了口气。他也不知道自己做的这些是否真的天衣无缝，但他也清楚自己已经尽了最大努力，剩下的就只能是听天由命了。北美的清晨五点，叶晨带着周良运，乘坐史蒂夫·罗斯柴尔德的直升机，在黎明前最后的夜色中，抵达了加拿大首都渥太华。这一次。北欧皇室自己包下了渥太华市郊的一家中型酒店，服务人员也都换成了皇室自己的随从，所以安全性和隐私性都有极大的保障。于是，史蒂夫的直升机便直接在酒店三楼楼顶的停机坪降落。此时，身穿一袭黑色风衣的海伦娜已经在楼顶等待多时。叶晨在直升机没有降落的时候，就已经看到下方翘首期盼的海伦娜。她依旧是那么的美艳动人，修长的秀发在直升机气流之下随风摇摆，而她则全然不顾，只是抬着头，神情期待，眼睛不眨地盯着逐渐下降的直升机。他面带激动地仰着头，任由发丝拂面的样子，看起来比往常多了几分随意与野性的美感。见到叶晨的那一刻，海伦娜如少女般激动雀跃，开心与幸福之色溢于言表。他抬头看着叶晨英俊的面庞，羞涩地说道：“又见面了，叶先生。”叶晨微微一笑，诚恳道：“海伦娜，为了我的事情，让你从北欧临时赶到加拿大，实在是给你添麻烦了。”海伦娜忙道：“叶先生太客气了，只要您一句话，北欧皇室上上下下莫敢不从，这点小事又算得了什么？”说着，海伦娜看向叶晨身边的周良运，问叶晨。叶先生，这位就是您之前跟我说的周先生了吧？叶晨点点头道：“没错，我给你介绍一下，这位是周彼得，周先生。”说罢，他又对周良运道：“周叔叔，这位就是我跟您说的北欧女皇海伦娜。”
。周良韵非常客气地说道：“女皇陛下您好，我在电视上看过您的登基大典，印象深刻。”海伦娜连忙谦逊地说道：“周先生，您是叶先生的叔叔，跟我千万不要这么客气，也不要叫我什么女皇陛下，直接叫我海伦娜就好了。”说着，他又试探着问：“周先生。”不知道我能不能像叶先生一样，也叫您一声周叔叔，这样显得不那么生分。周良韵也有些受宠若惊，忙道：“女皇陛下客气了，您怎么称呼我都可以。”海伦娜微笑道：“周叔叔，私下场合还是直接叫我的名字海伦娜吧。”周良韵轻轻点了点头，算是答应下来。叶晨这时开口道：“海伦娜，有件事情要麻烦你。”我想让周叔叔悄悄跟着你们皇室的专机返回北欧，然后你再帮我给周叔叔准备一本北欧的护照，让他能够用新的身份返回华夏。海伦娜不假思索地点头说道：“没问题，包在我身上，我过两天就回北欧了。这两天，周先生可以先跟在我的团队里适应一下。”周良韵向着海伦娜微微鞠了一躬，虔诚道：“那就太谢谢你了，海伦娜。”海伦娜甜甜一笑：“您太客气了。”一旁的史蒂夫·罗斯柴尔德眼见海伦娜与叶晨、周良韵聊得这么开心，心中不禁有些郁闷。他也是纵横情场的高手了，自然能够看得出海伦娜对叶晨的感觉绝不一般。但是从海伦娜看叶晨的眼神就知道，自己儿子想跟他走到一起，基本没戏。而且更让史蒂夫郁闷的是。海伦娜除了跟周良韵说话的时候会出于尊重，把眼睛转向他，其他的时间，他那双绝美的眼眸几乎全在叶晨身上停留。自己与叶晨几乎同时下的直升机，可是海伦娜从头到尾都没看过自己哪怕一眼。由此可见，海伦娜对叶晨已经到了痴情的地步。这时，还是叶晨率先想起史蒂夫，便对海伦娜介绍道：“对了，海伦娜。”我给你介绍一下，我身边这位就是来自大名鼎鼎的罗斯查尔德家族的史蒂夫·罗斯查尔德先生。从今以后，史蒂夫先生就是我的战略合作伙伴了。如果北欧皇室有什么需要罗斯查尔德家族帮忙的，你可以尽管向他提，他肯定不会拒绝的。史蒂夫见叶晨替自己夸下海口，虽然有些不满，但也只能笑着说道：“叶先生说的是。”海伦娜，你以后有任何用得上我和罗斯查尔德家族的地方，尽管开口。海伦娜礼貌性的点了点头，随后便又看向叶晨，有些迫不及待的说道：“叶先生，马上天亮了，在这里说话多少有些不方便，还是去我的房间里谈吧。我已经让人提前为您准备好了早餐，我们可以边吃边聊。”说着，他又看了看一旁的周良韵和史蒂夫，又道。我让助理特地准备了一个空房间，可以先安排周先生和罗斯查尔德先生一步那里休息。早饭我也会让人尽快准备好端过去，您看如何